മേധല സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ മീനി ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഞണ്ടും കടച്ചക്കയും കൊണ്ട് ഒരു കറി തയ്യാറാക്കി നോക്കാം നാടൻ കടച്ചക്കയും നാടൻ ഞണ്ടുമാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ നല്ലോണം ചൂടായിട്ട് ഇരിക്കണേന് ഞാൻ അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേന് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു മാതിരി ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ഇടത്തര രണ്ട് സബോള അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അത് ഇതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് വെച്ചു ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കണം അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ആറ് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതാണിത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നെണ്ണം അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണേന് കറിവേപ്പലി ഇനി ഇത് നല്ലോണം നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കണം ഇത് നല്ലോണം വാടുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നല്ലോണം വാടണം ഉള്ളി സബോള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വേപ്പല വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം നല്ലോണം വാടി ഞാൻ ഇനി ഇതിലോട്ട് എല്ലാ മസാലകളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ഒരു കാ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ സ്പൂണിന് ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നെയ് സ്പൂണിന് രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കാ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം യോജി യോജിപ്പിച്ച് നല്ലോണം മൊരിച്ചെടുക്കണം സബോളയൊക്കെ നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ കടച്ചക്കയാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന ഒരു കടച്ചക്കയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കടച്ചക്കയുടെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കടച്ചക്കയും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണേന് എനിക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം നമുക്കിനി കടച്ചക്ക വെന്താന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കടച്ചക്ക നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കിലോ ഞണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വേപ്പല കൊടപ്പുളി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെയിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണിത് ആ ഞണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ ഇതെല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം വേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം വെന്തതാണ് എന്നാലും ഞണ്ടും കടച്ചൊക്കെ എല്ലാം കൂടി മസാലയൊക്കെ കൂടി സെറ്റ് ആവണ്ടേ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് തിളപ്പിക്കും നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ കറി നല്ലോണം തിളച്ച് സെറ്റായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്